ஒளியியல் அப்படின்னா என்ன ஒளியை பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு தான் ஒளியியல் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப அருமையான படிப்புமா அந்த ஒளியியல் அப்படிங்கிறது சரி ஒளி அப்படின்னா அது ஒரு வகையான ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெப்பம் ஒரு வகையான ஆற்றல் அதே மாதிரி ஒளியும் ஒரு வகையான ஆற்றல் இந்த ஒளியை தரக்கூடிய பொருட்களை வந்து நம்ம ஒளி மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இயற்கையான ஒளி மூலங்கள் இருக்குது செயற்கையான ஒளி மூலங்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சூரியன் பார்க்குறீங்க சூரிய நட்சத்திரங்கள் இதெல்லாமே இயற்கையான ஒளி மூலங்கள் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மெழுகுவர்த்தி மற்ற விளக்குகள் மின் விளக்குகள் இது எல்லாமே செயற்கையான ஒளி மூலம் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தா இருக்கு இல்லையா இந்த நீளமான வெள்ளையாக பட்டையாக போட்டிருக்காங்கல்ல இது எல்லாமே சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளி சரிங்களா இவ்வளோ மிகப்பெரிய பகுதியில் நம்மளுடைய கண்களால் பார்க்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு சொன்னால் இந்தா இருக்கில்ல இந்த மிகச்சிறிய பகுதியை மட்டும்தான் நம்மளுடைய மனித கண்களால் எழுச்சி முடியும் பார்க்க முடியும் ஸோ இதை வந்து கண்ணூறு ஒளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஒளியில் தான் அதாவது வெள்ளொளி சரிங்களா இந்த ஒளியில் தான் இது ஏழு வண்ணங்கள் என்ன செஞ்சுருக்குது நிறைஞ்சு இருக்குது அது தவிர இந்த வெள்ளொளிகளில் பார்த்திங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து அகச்சிவப்பு கதிர் இருக்குது மின்காந்த அலைகள் இருக்குது ரேடியோ அலைகள் இருக்குது இந்த பக்கம் புறவுதா கதிர்கள் காமா கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் இந்த மான கதிர்கள்லாம் இருக்குது இதற்கெல்லாம் நம்மளுடைய கண்களுக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது சரி இந்த பொருட்களை நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் இரவு நேரங்களில் வீட்டில் வந்து நம்ம விளக்கு அணைச்சிட்டோன்னு சொன்னால் நல்ல பொருட்களை நம்மள நல்ல நம்மளால் பார்க்க முடியுமா முடியாது இப்போ பொருட்களை எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒளியானது அந்த பொருட்களின் மீது பட்டு அந்த ஒளி நம்மளுடைய கண்களுக்கு எதிரொலிச்சு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த பொருட்களை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் இதில் யாரை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த சயின்டிஸ்ட் யார் அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அரிஸ்டாட்டில் ஒளியியல் துறைக்கான அடித்தளத்தை கிமு ஐந்தில் இவங்க என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அமைச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா இவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஒளியினுடைய சாராம்சம் வந்து வெள்ளை ஒளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா இவரும் கிரேக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர் தான் யூக்ளிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருவர் சரிங்களா இவரும் ஒளியியல் பற்றிய அடிப்படை அறிவை பிரதிபலிப்பு மற்றும் பரவல் இவைகளை பற்றி இவர் என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா பதினேழாவது பதினெட்டாவது நூற்றாண்டுக்கு வந்துடுங்க சரி அதுவரை இந்த ஒளியை பற்றிய அதிகப்படியான ஆராய்ச்சிகளோ புரிதலோ இல்லை சார் பதினேழிலிருந்து பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் தான் நம்ம யார் வர்றது கிரேட் சயின்டிஸ்ட் சார் ஐசக் நியூட்டன் வர்றார் சரிங்களா இவர் சொல்கிறார் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒளிங்கிறது வந்து வெவ்வேறு ஒளி விலகல் கொண்ட பல வண்ணங்களுடைய தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சரியா இவருடைய அந்த கோட்பாட்டை சோதனை மூலமாகவும் அவர் என்ன செய்கிறாரு நிரூபிக்கிறார் அது என்ன சோதனை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முப்பட்டகத்தை வச்சு அதில் வெள்ளை ஒளிய வெள்ளை ஒளிய இதுக்கு பேர் முப்பட்டகம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா முப்பட்டகத்தில் வெள்ளை ஒளி அனுப்புகிறாரு அதிலேருந்து இந்த விதமான ஏழு வண்ண கலர்கள் அவருக்கு ஏழு வண்ண நிறங்கள் அடங்கிய தொகுப்பு என்ன செய்து கிடைக்குது நிறமாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிப்ஜிஆர் படிச்சிருப்பீங்களா அது என்ன செய்து கிடைக்குது ஸோ இதில் வந்து இதை வச்சு அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா இது வெள்ளை ஒளி வந்து பல வண்ணங்களுடைய தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இது பல சர்ச்சைக்கு உள்ளாகுது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லை இதில் வந்து ஒருவேளை முப்பட்டகத்துக்குள்ளே ஏதாவது சில கோர கோளா கோளாறுகள் அல்லது குறைபாடுகள் இருக்கலாம் அதனால் இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் திருப்பி இன்னொரு முப்பட்டகத்தை தலைகீழாக வைக்கிறார் இதில் சரிங்களா இப்போ ஒரு முப்பட்டகத்தில் இதில் ஒரு வெள்ளை ஒளி அனுப்புகிறாரு இங்கே என்ன செய்து ஏழு வண்ணங்களாக தெரிகிறது மறுபடியும் இன்னும் ஒரு முப்பட்டகத்தை தலைகளாக வச்சு இந்த பக்கம் மறுபடியும் என்ன ஒளி அவருக்கு கிடைக்குது வெள்ளை ஒளி என்ன செய்து கிடைக்குது இப்படியாக அவர் நினச்சிதார் அவர் அதை நிரூபிக்கிறார் சரி அதுக்கப்புறமா ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு எழுதுகிறார் அதாவது ஒளியியல் சரிங்களா அப்புறம் அடுத்தது இன்னும் ஒரு கோட்பாடை சொல்கிறாரு ஒளி வந்து துகள்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஆனால் இதை வந்து இவருக்கு அடுத்தால் வரக்கூடிய அறிவியலாளர்களும் வந்து அதை நினச்சிக்கலை ஒத்துக்கல ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிறிஸ்டியன் ஹைஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவியலாளர் இவர் வந்து நம்ம நியூட்டன் அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் 
ஆனால் இந்த ஒளியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் போது இவர் ஒரு அற்புதமான ஒரு கருத்தை சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருனா ஒளி வந்து ஒரு அலை வடிவத்தில் பரவுது அது வந்து அலை அப்படிங்கிறார் இப்போ நியூட்டனுடைய துகள் கோட்பாட்டை எதிர்த்து கடைசியில் இவரது கோட்பாடு வந்து என்ன செய்து நிலை பெறுகிறது என்ன இதுக்கு அவர் செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் இது என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒளி கதிர்கள் இப்படி வருது ஒரு சிறிய துளை உடைய ஒரு தகட வைக்கிறாங்க அதன் வழியாக அந்த ஒளிக்கதிர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அலை வடிவில் அது என்ன செய்து போகுது அப்படிங்கிறத இவர் இந்த இது மூலமாக அவர் என்ன செய்கிறார் ப்ரூஃப் பண்ணுறார் சார் அதுக்கு அடுத்தது தாமஸ் யங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு அறிவியல் அறிஞர் வர்றார் ஏன்னா இவரும் அதே ஒளியினுடைய அலை கோட்பாட்டை நிரூபிக்கிறார் சரி இவர் பண்ணின எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவரும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒளி கதிர்கள் வருது இதை வந்து ரெண்டு துளை உடைய ஒரு தகட்டில் அனுப்புகிறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த துளை வழியை இப்படி அலை 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 அலையாக அலை அலையாக என்ன செய்யுது இப்படி வருது இந்த அலைகள் ரெண்டுமே சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைட்டாக இருக்குது சரிங்களா இந்த பிரைட்னஸ் பகுதி மற்ற பகுதி எப்படி இருக்குது டார்க்காக இருக்குது சரி இதை வந்து வாட்டர் டேங்க் தண்ணி டேங்க்லேயும் அவங்க வச்சு என்ன செய்கிறாங்க இதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அலை கோட்பாட்டை இவங்க எப்படி நினச்சிக்கிறாங்க எப்படி நிரூபிக்கிறாங்க அடுத்தது வர்றாருன்னா ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸ்வெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவியலாளர் இவர் வந்து மின்காந்த அலைகள் பற்றி ஒரு அருமையான கோட்பாடுகளெல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு சொல்லியிருக்கிறாரு மின்காந்த அலைகளும் ஒளியும் ஒரே வேகத்தில் பயணிக்கிறது அலைகளாக பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன செய்கிறாரு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது இருபதாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த த கிரேட் 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 சயின்டிஸ்ட் யார் ஆல்பர்ட் ஏன்ஸ்டின் சரிங்களா இவரும் ஒளியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன சொல்கிறார்னா ஒளிங்கிறது ஃபோட்டான்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துகள்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு அலை மற்றும் துகள் பண்புகளை இது வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறார் சரி ஃபோட்டான் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ எல்லா பொருட்களுமே அணுக்கள் மூலக்கூறுகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அணுக்களில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரான்கள் சரியா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு அணுன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஒரு இது ஒரு அணுன்னு வச்சுக்கலாம் ஹைட்ரஜன் அணுன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா உட்கரு இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த வட்டப்பாதை இருக்குல்ல முதல் வட்டப்பாதை இந்த முதல் வட்டப்பாதையை ஒன்றாவது வட்டப்பாதைன்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டாவது வட்டப்பாதைன்னு சொல்லுவோம் இந்த வட்டப்பாதையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த முதல் வட்டப்பாதையில் இதனுடைய ஆற்றல் வந்து குறைவாக இருக்கும் சரியா எனர்ஜி லெவல் குறைவாக இருக்கும் ரெண்டாவதுக்கு வந்து எனர்ஜி லெவல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது அதிக ஆற்றல் மட்டம் உடைய இந்த ரெண்டாவது வட்டத்துக்கு முதல் வட்டத்திலிருந்து இந்த எலக்ட்ரான் ஆற்றில் எடுத்துக்கிட்டு மேலே வருது சரிங்களா அப்படி மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா இங்கே மேலவே அது வந்து நிலையாக இருக்க முடியாது சரியா நான் அது அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் நிலையான ஸ்டேட்டு இல்லை அதனால் மறுபடியும் அது கீழே வரும்போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆற்றலை வெளிவிடும் அந்த ஆற்றல் தான் ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் இந்த இருக்குது இல்லை சரிங்களா இதுக்கு மேலே உள்ள ஒரு எனர்ஜி லெவலில் இருந்து கீழே வரும்போது அது என்னதை வெளி வெளிவிடுகிறது ஆற்றலை வந்து வெளிவிடுகிறது இப்போ இங்கேயும் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த ஆற்றல் மட்டத்தில் இருந்து ரெண்டாவதுலேருந்து ஒன்றாவதுக்கு போகும்போது அது என்ன செய்யுது எனர்ஜி அல்லது ஆற்றலை வெளிவிடுகிறது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மாணவிகளே இப்போ உங்களுக்கு ஒளி அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன்